হ্যালো বন্ধুরা ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল এক্সাম হেল্পার এখন আমি আপনাদের সামনে যে খবরটি নিয়ে এসেছি সেটি হলো ডিএল ডিএলএড নিয়ে যে একটি মামলা হয়েছে সেই মামলাটির বিষয়ে একটি খবর সর্বভারতের দৈনিকে বেরিয়েছে সেই খবরটি আপনাদের সামনে নিয়ে আসছি রাজ্যের প্রশিক্ষণহীন শিক্ষকদের যে ডিএলএড পরীক্ষা হচ্ছে সেটা নিয়ে একটি মামলা হয়েছে এনআইওএস থেকে যে ডিএলএড করছে তা সেই বিষয়ে নিয়ে এই খবরটি বেরিয়েছে তো খবরটি শুরু করার প্রথমে আপনাদের সকলকে বলতে চাই আপনারা যারা এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ নিচে লাল সাবস্ক্রাইব বাটনে ক্লিক করার পরে একটি বেল আইকেন চলে আসবে সেখানে ক্লিক করে দেবেন তাহলে আপনারা আমার ভিডিও নোটিফিকেশানগুলো খুব সহজেই পেয়ে যাবেন প্লিজ প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং যদি ভিডিওটি পছন্দ হয় তাহলে অবশ্যই লাইক দেবেন এবং বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন আমার একটি ফেসবুক পেজ আছে এক্সাম হেল্পার নাম দিয়ে তার লিঙ্ক আমি ডেস্ক্রিপশানে দিয়ে দেব আপনারা প্লিজ সেই লিঙ্কে গিয়ে আমার ফেসবুক পেজটি লাইক করবেন তো বন্ধুরা এখানে যে খবরটি বেরিয়েছে সেখানে দেখা যাচ্ছে লেখা আছে রাজ্যের প্রশিক্ষণহীন শিক্ষকদের ডিএল ইডি পরীক্ষা নিয়ে মামলা কি লেখেছে এন এবং ভারত সরকার দু সালের গাইডলাইন অনুযায়ী প্রশিক্ষণহীন শিক্ষকদের দু সালের একত্রিশে মার্চের মধ্যে শিক্ষক প্রশিক্ষণ নেওয়া সম্পূর্ণ করতে হবে কিন্তু এই প্রশিক্ষণ নেওয়া প্রায় এক লক্ষ উনসত্তর হাজার শিক্ষক পরীক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ হঠাৎ করেই অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে কারণ ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ওপেন স্কুলিং এনআইওএস দু সালে এই শিক্ষকদের যে পরীক্ষা নিয়েছিল তা শুধুমাত্র এই রাজ্যের ক্ষেত্রে বাতিল হয়েছে অভিযোগ পরীক্ষার আগেই প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছিল রাজ্যে এনআইওএসের এই পদক্ষেপের বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ করে মামলা হলো কলকাতা হাইকোর্টে এই মামলায় সিবিআই তদন্ত চাওয়া হয়েছে এনআইওএস স্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হওয়া হলেও ভারত সরকার মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের নিয়ন্ত্রণে কাজ করে দু হাজার সালের নির্দেশিকা মেনে ওই প্রতিষ্ঠান ওপেন ডিস্টেন্স লার্নিং বা ওডিএল পদ্ধতিতে সারা ভারতের প্রশিক্ষণহীন শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় টিউশন দেওয়া শুরু করে যা সম্পূর্ণ হলে দু সালের কুড়ি এবং একুশ ডিসেম্বর পাঁচশো ছয় ও পাঁচশো সাত নম্বর ডিএলইডি পরীক্ষা নেওয়া হয় ওই পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষক তথা মামলাকারী অমলেন্দু বেরা সম্প্রতি পাঁচশো ছয় এবং পাঁচশো সাত নম্বর ডিএল ডিএলইডি পরীক্ষা সম্পর্কিত একটি সরকারি নির্দেশিকা দেখতে পান যেখানে বলা হয়েছে পরীক্ষার আগেই প্রশ্ন ফাঁস হয়ে যাওয়ায় পশ্চিমবঙ্গের পরীক্ষা বাতিল করা হয়েছে এই প্রেক্ষাপটে মামলাকারীর আইনজীবী ফিরদ শামীন প্রশ্ন তুলেছেন এক যদি অভিযোগ সত্যিও হয় তাহলে গোটা দেশে যেখানে প্রায় চোদ্দো পয়েন্ট পাঁচ লক্ষ শিক্ষক পরীক্ষা দিয়েছেন সেখানে কেন শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গের পরীক্ষা বাতিল হবে প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে থাকলে তা হোয়াটসঅ্যাপ বা অন্যান্য ইলেকট্রনিক মাধ্যমের সাহায্যে অন্যান্য রাজ্যে পৌঁছে যায়নি তার নিশ্চয়তা কোথায় দুই যদি পরীক্ষার আগে প্রশ্ন ফাঁসের বিষয়টি জানা গিয়ে থাকে তাহলে তখনই ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি কেন তিন পুলিশে অভিযোগ জানানো হয়েছে বলে প্রতিষ্ঠানটি জানিয়েছে কিন্তু পুলিশের তদন্ত রিপোর্ট আসার আগেই কেন এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো চার পরীক্ষাটি বাতিল হওয়ায় এই রাজ্যের শিক্ষকরা কীভাবে মার্চ মাসের সময়সীমার মধ্যে প্রশিক্ষণ পর্ব শেষ করবেন অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে এনআইওএসের পাঁচশো ছয় ও পাঁচশো সাতের যে পরীক্ষাটি ছিল যেটি আবার দ্বিতীয়বার হওয়ার কথা ছিল তেসরা ফেব্রুয়ারি সেই পরীক্ষার ওপরে একটি মামলা হয়েছে কলকাতা হাইকোর্টে এবং সেখানে ফিরদ সামিম এই মামলাটি লড়ছেন এবং সেখানে তারা অনেকগুলো যুক্তি তুলে ধরেছেন তো দেখা যাচ্ছে যে এটি একটি জটিল প্রক্রিয়া হয়ে যাচ্ছে যে দেখা যাক এবার আদালত কি রায় দেয় এই বিষয়ে কারণ এটি একটি সর্বভারতীয় পরীক্ষা ছিল শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গের পরীক্ষাটি কেন বাতিল হলো সারা ভারতবর্ষে কেন পরীক্ষাটি বাতিল হয়নি সেটি নিয়ে এই মামলা তো বন্ধুরা যদি আপনাদের এই বিষয়ে কোনো মতামত থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাতে পারেন এবং প্লিজ প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বন্ধুদের সাথে অবশ্যই ভিডিওটি শেয়ার করবেন তো বন্ধুরা আজকের ভিডিওটি এখানেই শেষ করছি ধন্যবাদ